லன்ச்சுக்கு இருபது நிமிஷத்தில் செய்கிற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நிறைய சேர்த்து ஒரு சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாமா வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு வந்து நெய் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் அதே போல் வந்து இந்த பிரியாணி வந்து நான் குக்கரில் தாம்மா செய்ய போகிறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை வகைகள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா வந்து மசாலா மைல்டாக சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வகையில் கட் பண்ணியிருக்கோமா இது சேர்த்துக்கலாம் கூடவே மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு பாருங்கம்மா இது கூடவே ஒரு பெரிய தக்காளி பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கெலாம் வந்து தக்காளி அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப்பு பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாமா பீன்ஸ் ஒரு கப்பு கேரட்டு ஒரு கப்பு ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு வதக்கினாலே போதும் அதே போல் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்மா இது அதுவும் குக்கரில் செய்யுதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்து ஒரு அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்கம்மா பாருங்கம்மா மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க கூடவே கெட்டி தயிர் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கம்மா நான் வந்து இந்த கப்பால் மூணு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கேன் மூணு கப்பு பாஸ்மதி அரிசிக்கு நாலரை கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நாலரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து சேர்த்துங்கம்மா பாருங்கம்மா உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மூணு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க போதும் பாருங்கம்மா அரிசி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் அரை கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருங்க குக்கர் வச்சு மூடிட்டு ஒரு விசில் விட்டாலே போதும் ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரியாக இருக்கும் பாருங்கம்மா ஒரு விசில் விட்டுருக்கோம் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு விசில் விட்டுருக்கோம் ரைஸ் வந்து எவ்வளோ உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் அடி பாகத்துலேருந்து நல்லா கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாம்மா நல்ல ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி